ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மார்க் தமிழ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்து கொரியாண்டர் சிக்கன் கபாப் இல்லை க்ரீன் சிக்கன் டிக்கா பார்க்க போகிறோம் இந்த கபாப்க்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து இங்கே நான் வந்து ஒரு கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் சிக்கன் டைஸ் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டு இப்படி குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வந்து இதுக்கு மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து ஒரு கப் கொரியாண்டர் இப்படி குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நாலு பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா காரத்துக்கு ஏற்ப எடுத்துக்கோங்க ஒரு இன்ச் ஜிஞ்சர் எயிட் டு டென் க்ளோவ்ஸ் ஆஃப் எயிட் டு டென் வந்து கார்லிக் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்துக்கோங்க ஹாஃப் டீஸ்பூன் சாட் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அப்புறம் இதுக்கு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் எடுத்துக்கோங்க நல்லா திக் தயிராக எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க இந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா ஃபைனாக கோட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது அப்புறம் உப்பு தேவைக்கேற்ப உப்பு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து இந்த கபாபை வந்து ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் ஒன்று இந்த மாதிரி ஸ்டீல் ஸ்டீல் ஸ்கியூவர்ஸில் வச்சு பண்ணலாம் இதுனால் நீங்கள் மேரினேட் பண்ணி கிரில்லையோ அடுப்புலேயோ வைக்கிறப்போ மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இன்கேஸ் ஸ்டீல் ஸ்கியூவர்ஸ் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்கியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கிது மோஸ்ட்லி டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ்லலாம் கிடைக்கிது இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து ஒரு தண்ணியில் ஊற போட்டுடணும் ஒரு பாட்டிலில் தண்ணி ஃபில் பண்ணி அதில் ஊற போட்டுருங்க மினிமம் வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இது ஊறணும் ஏன்னா வந்து அப்படி ஊறுனா இது வந்து நம்ம இந்த ஹை ஹீட்டில் வச்சு கிரில் பண்ணுறப்போ நமக்கு வந்து இது பேர்ன் ஆகாமல் இருக்கும் இல்லைனா என்ன ஆகும்னா இது வந்து ஓவர் ஹீட்டில் பேர்ன் ஆகிரும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி உடன் ஸ்கியூவர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா மறக்காம இதை ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சுருங்க இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அப்புறம் இதுக்கு வந்து ஒரு லெமன் தேவைப்படும் ஜூஸ் ஆஃப் ஒன் லெமன் இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சிக்கனோட ஸ்பெஷாலிட்டியே என்னென்னா நம்ம வந்து மேரினேஷனை நம்ம தனியாக பவுலில் பண்ண போகிறதில்ல எல்லாமே நம்ம மிக்சியில் தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொரியாண்டர் ஃபுல்லாக போட்டுருங்க போட்டுட்டு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து கார்லிக் அப்புறம் ஜிஞ்சர் நாலு பச்சை மிளகா ஹாஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சாரி ஹாஃப் டீஸ்பூன் சாட் மசாலா ஒன் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சால்ட்டு கியூமன் சீட்ஸு ஜீரா ஜீரகம் இது எல்லாத்தையும் போட்டுருங்க போட்டுட்டு ரெம்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் தயிர் நல்ல திக் தயிர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனு அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு இப்போ லெமன் ஜூஸ் இப்போ இது ஒரு நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைங்க நான் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு அமைக்கிறேன் இதுக்கு வந்து தண்ணியே சேர்க்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்ட் ஆகிடணும் இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனில் இந்த மிக்சரை வந்து இப்படி இருவரும் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் போட்டோம் இது எல்லாத்தையும் இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம இப்படி ஒரு கவர் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து பெஸ்ட் ஓவர் நைட் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறது மேரினேட் பண்ணி இப்போ ஓவர் நைட் வைக்க முடியல அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃப்ரீசரில் வச்சோம்னா போதும் இப்போ நான் ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு உங்களுக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து சிக்கனை வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா ஃப்ரீசரில் மேரினேட் பண்ணி இப்போ எடுத்து நான் இந்த மாதிரி ஸ்கியூவர்ஸில் வச்சுட்டேன் ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து அவனில் வைக்கிறதுக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து ப்ரீ ஹீட்டட் அவன் கிரில் மோடில் ப்ரீ ஹீட்டட் அவனில் வைப்போம் இல்லை ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் நம்ம பேக்கிங் மோடில் வச்சுட்டு லாஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் கிரில்லில் வைக்கணும்னாலும் வைக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் அவனில் வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இது ரெடி ஆகிடுச்சு கொரியாண்டர் சிக்கன் கபாப் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து கரெக்டாக நான் அவனில் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே ரெடி ஆகிரும் ஒரு டுவெல் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஜஸ்ட் சைட்ஸை மட்டும் டேர்ன் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா 
ட்ரையாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது கூட வந்து ஸ்லைஸ்டு ஆனியன் வீட்டு ஒரு ஹாஃப் ஸ்லைஸ் லெமன் இது மேலே ஸ்லைட்டாக ஒரு சாட் மசாலாவை ஸ்லைட்டாக தூவி லெமன் ஜூஸ் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பர்பாக இருக்கும் ஸோ இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு இது எப்படி இருக்குங்கிறவங்க ஃபீட்பேக்கை மார்க் தமிழ் கிச்சனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் மார்க் தமிழ் கிச்சனை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சி யூ சூன்